Hey students, welcome back to your favorite channel Magnum Brain. I am Shipra Tiwari. So in this channel, you have a free education provided so that you can excel in your life. So let's start what you have to do today. In the last class, I have told you about the oxygen dissociation curve. I have told you that there are so many factors which affect the transportation of the oxygen. There are so many factors which affect the binding of hemoglobin with the oxygen. ठीक है, there are pH, there is there is carbon dioxide, there is two three dpt, there is temperature. तो there are so many n number of factor which affects the transportation of the oxygen or will affect the binding of hemoglobin with the oxygen. Now next thing जो अब आपको पढ़नी है, it is a बिल्कुल fresh topic which is the transportation of the carbon dioxide. इसके बारे में आपको पढ़ना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है ऑक्सीजन में आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आई थी ट्रांसपोर्टेशन में पर आपको मे भी ये थोड़ा सा टफ लगेगा पर आपको घबराना नहीं है बिल्कुल पेशेंटफुली सुनना है मैं क्या बोल रही हूँ अगर आपने इस चीज को ध्यान से सुना तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगी सो लेट स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक चीज लास्ट क्लास में बताई थी मैं भी लास्ट टू लास्ट क्लास में बताई हो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ बात करें गैसेस की तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है इवन ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है तो इट इज वेरी सोल्यूबल गैस इट इज वेरी सोल्यूबल गैस विच इज फाउंड इन टू द ब्लड ठीक है सो द ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड Comparatively easily because it is it has higher solubility level. ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है? इसलिए higher solubility level होने की वजह से इनका जो transport होता है, वो बहुत ज़्यादा easy होता है, ठीक है? Okay, ठीक है? क्यों ज़रूरत है इसकी transportation के लिए? क्योंकि अगर आप tissues को oxygen दे रहे हैं, तो बदले में उससे हमें carbon dioxide लेना होगा। अगर बॉडी में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी जो है वो थका हुआ फील करती पॉइजनिंग हो जाती है आप मर भी सकते हैं आपको सांस लेने में दिक्कत होती है हाइपोक्सिया हो जाता है सो मेनी रीजन तो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होना चाहिए वो मेंटेन्ड होना चाहिए जितना ऑक्सीजन आप ले रहे हैं उसी हिसाब से आपको कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर करना चाहिए ठीक है नाउ नेक्स्ट थिंग आपका जो 100 ml ब्लड होता है वो अराउंड 4 टू 4.5 ml कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो लेता है आप समझिए कि ए 100 ml ब्लड में 4 टू 4.4 टू 4.2 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि उसे एल्बिलाइज को देनी होती है ठीक है तो 100 ml अच्छा मैडम सॉल्युबिलिटी तो ज़्यादा होती है पर आपको ये समझना है कि ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए वी नीड ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए वी नीड मोर हीमोग्लोबिन मोर बाइंडिंग ऑफ़ द हीमोग्लोबिन इसलिए सॉल्युबल गैस कितनी है मुझे बताइए ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट सॉल्युबल होती है ओनली पॉइंट थ्री एमएल ठीक है जबकि बिल्कुल बाकी सारा परसेंटेज किसके साथ बाइंड है हीमोग्लोबिन के साथ यही अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा खासा सॉल्युबल होती है प्लाज्मा में और मोर एंड मोर फॉर्म मतलब करीब सात से आठ परसेंट जो हीमोग्लोबिन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में ही पूरे बॉडी से लंग्स की ओर आता है सो देर शुड बी अ मैकेनिज्म एक्चुअली इट इज नॉट शुड बी एक्चुअली वो तो है ही तो देर इज अ मैकेनिज्म जो हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या मैं ये कहूं कि पूरे बॉडी से आपको कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना है नीड टू बी डिलीवर्ड इन टू द लंग्स इन द प्रॉपर टाइम एंड द प्रॉपर चैनल If we are not doing so, we'll get poisoning. We will get hypoxia, we will not be able to breathe, suffocation will be able to breathe and maybe you can also get your death. Okay? So there are three ways of the transportation of the carbon dioxide. Let's see what it is. Let's see what it is. Number one method. Look, I will talk about any gas transportation. The number one form is dissolved form. What is dissolved form? In dissolved form. ठीक है, so the carbon dioxide can be transported into the three form बच्चों, number one, look at this, it is important हाँ, it is important carbon dioxide transportation oxygen वगैरह सब पढ़ लिया है, it is one of the second last topic of the chapter तो in the dissolved form, ठीक है, कैसे in the dissolved form, we need to dissolve the carbon dioxide into the blood plasma, then it will transported from the tissue to the lungs, ठीक है Second in the form of bicarbonate, maximum carbon dioxide will transport it in this form only. Okay? 
तो बहुत इवन सेवेंटी परसेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्म है इसलिए मैं आपको इसको बहुत अच्छे से बढ़ाऊंगी आपको ध्यान से देखना है ना थर्ड इज कॉम्बिनेशन विद अमाइन ग्रुप ऑफ प्रोटीन विच अमाइन ग्रुप ऑफ प्रोटीन हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन के पास अमाइन होता है एज वी नो दैट द ग्लोबिन इज अ प्रोटीन इज एंड एट ग्लोबिन क्या होता है बच्चों दिमाग में घुसाओ दिमाग खोल के पढ़ो क्या पढ़ा रही हूं मैं कि ग्लोबिन क्या है एक प्रोटीन है ठीक है तो ग्लोबिन के पास क्या होगा अमाइन ग्रुप होगा क्योंकि ये प्रोटीन है ठीक है क्योंकि प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है माइनो एसिड बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगी बेटा तो सब चीज पढ़ाऊंगी टेंशन नहीं लेना है अपने को तो प्रोटीन में बहुत सारे माइन्स ग्रुप होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उन अमाइन ग्रुप के साथ कंबाइन करता है और आपको पता है कि ब्लड यहां से वहां मूव करता है तो हीमोग्लोबिन के अमाइन ग्लोबिन वाली चेन के अमाइन ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ दो अब जब टिश्यू से लंग्स की ओर ब्लड जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा अमाइन ग्रुप सीओ को रिलीज कर देगा बोलेगा जाओ प्रभु अब बाहर निकल जाओ ठीक है आई बात समझ में सो इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए तो सबसे पहला फॉर्म मैंने आपको बताया CO2 टू डिजोल्व इन द प्लाज्मा ठीक है तो आपके बॉडी ब्लड में ठीक है लेट मी एक्सप्लेन इट ठीक तो सपोज दैट कि ये क्या है एक टेस्ट ट्यूब है डन ठीक इट इज वेरी बिग टेस्ट ट्यूब लो लेट इट बी ठीक है तो आप अगर अपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें सेंट्रीफ्यूज इज अ मशीन जो कि ब्लड को बहुत तेजी से घुमाती है अगर तुम्हें भी बहुत तेज घुमाया जाए तो तुम्हारे भी अस्थि पंजर पुर्जे सब अलग हो जाएंगे मतलब एक मिनट में अगर तुम्हें पांच हजार बार घुमा दिया जाए तो तुम सोचो क्या होगा तुम्हारा तो ऐसे ही ब्लड को अगर आप सेंट्रीफ्यूज करें इट इज अ मशीन जिसमें आप ब्लड को वह एक बार में तेरह हजार चौदह हजार बार घुमाते हैं तो ब्लड के पुर्जे पुर्जे अलग होते हैं तो ब्लड के नीचे जो चीज मतलब टेस्ट ट्यूब में जो चीज नीचे सेटल होती है वो होती है ब्लड सेल क्या होती है ब्लड सेल ब्लड सेल क्या होती है बेटा ध्यान से समझे तो इट इज अ ब्लड सेल ब्लड सेल क्या हो सकती है इट मे बी आरबीसी डब्ल्यू बी सी ठीक सो इट इज अ ब्लड सेल्स ठीक इट मे बी आरबीसी डब्ल्यू बी सी और एनीथिंग एज लाइक प्लेटलेट्स और ऊपर एक आपको ट्रांसपेरेंट पार्ट मिलेगा एंड दिस ट्रांसपेरेंट पार्ट बच्चों इज कॉल्ड एज प्लाज्मा ठीक है सो दिस ट्रांसपेरेंट पार्ट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा आई एम अनेबल टू ड्रॉ द ट्रांसपेरेंट पार्ट बिकॉज वो आपको दिखेगा नहीं बट सपोज दैट दिस इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा so we have two parts in the blood one is the plasma and second is a blood cell so <coughs> co2 dissolve in the plasma as we know that this is the blood vessel and it is the rbc thick so one rbc and two rbc so our blood vessel have so many rbcs okay and this is the light pink area this is the plasma where the co2 get dissolved aur ye co2 aa kahan se rahi beta ye dekho tissue hai na upar aur niche bachcho dekho dhyan se dekho ये जो टिश्यू दिख रहा है आपको यहां से सीओ टू विल ट्रांसपोर्टेड ठीक है डन 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 कोई बात दिक्कत तो नहीं चल रही ओके ठीक है अब मैडम हमें क्या पढ़ाने वाली हैं अब मैडम आपको पढ़ाने वाली हैं दूसरा जो फॉर्म है वो है सीओ थ्री या बाई कार्बोनेट फॉर्म के में ट्रांसपोर्ट करना सीओ टू कहां से आ रही मैं बिल्कुल अभी ब्री बिल्कुल छोटा थोड़ा सा बता रही हूं ठीक है फिर इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे सीओ जो होती है ठीक है CO2 आई RBC के अंदर आई उसके बाद वी हैव वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी इन द RBC इट विल कंबाइन विद द वाटर मॉलिक्यूल और बनाएगा H2CO3 इट इज द कार्बोनिक एसिड ठीक है उसके बाद H2CO3 जो होता है वो टूट जाता है CO3- और H+ में एंड देन इट विल गोज एट द लेवल ऑफ लंग्स एंड देन इट विल कन्वर्टेड इन टू द अगेन एच टू एंड सीओ टू एंड सीओ टू विल रिमूव बाय द लंग्स इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस इसको डिटेल्स में बताऊंगी इसलिए अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आएगा तो चलेगा बस आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीसी जो होती है वो बाई कार्बोनेट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को आपके किसी एक टिश्यू एरिया से लेकर लंग्स की ओर लेके जाती हैं ठीक है नाउ थर्ड फॉर्म इज वॉट थर्ड फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ माइंड ग्रुप जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है बट यू शुड नो दर इज अड ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन द ग्लोब इन चेन देन द कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन विद दिस माइंड ग्रुप एंड देन इट विल ट्रांसपोर्टेड टू वर्ड्स द लंग्स ठीक है टन कोई परेशानी तो नहीं सो वी हैव थ्री फॉर्म्स डिजोल्व फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ बाई कार्बोनेट एंड विद द कॉम्बिनेशन विद द माइन ग्रुप डन कोई दिक्कत परेशानी इसमें नाउ नेक्स्ट थिंग अब आपको देखना है ध्यान से समझेंगे सब लोग सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहला जो फॉर्म है वो है इन द डिजोल्व स्टेट पहला क्या है अब डिजोल्व स्टेट डिजोल्व स्टेट बिल्कुल सिंपल है बिल्कुल इजी बिजी है कोई टेंशन नहीं लेना है अरे प्रभु इतने दिन से तो तुम ऑक्सीजन का भी डिजोल्व स्टेट पढ़ ही रहे थे ना बिल्कुल वैसा ही है बस बात यह है कि प्लाज्मा में ज्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व न
पर फिर भी अच्छी सोलिबिलिटी होने के बावजूद प्लाज्मा के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ पांच से सात परसेंट ट्रांसपोर्ट करते हैं कहा की ओर लंग्स की ओर ठीक और ऑक्सीजन कितना करते हैं अराउंड थ्री परसेंट ओके सो पॉइंट थ्री एम एल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन पर हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड प्लाज्मा बिल्कुल सेम ऐसा ही है ऑक्सीजन uh, का पर ऑक्सीजन का परसेंटेज एक्चुअली बॉडी में बहुत ज्यादा होता है और उसके कंपैरिजन में 0.3 थ्री ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होना इज वेरी लेस जबकि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है वो कम होता है फिर भी 0.3 थ्री कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इनफ कोई दिक्कत नहीं है ना नेक्स्ट थिंग जो आपको देखना है कि ये जो डिजोल्व फॉर्म है ध्यान से देखिए <coughs> कि सीओ टू आई टिश्यू से ठीक है फिर इंटेस्टिशियल फ्रूड इट इज द स्पेस बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द टिश्यूज उसके बाद ये कहा गया आधा फॉर्म ब्लड प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट हुआ कुछ जो है वो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुए ठीक है तो बदले में आपको ब्लड क्या देगा ऑक्सीजन देगा और बदले में आपसे क्या लेगा सीओ टू ये सीओ टू लेकर जाएगा प्लाज्मा कहां पर लंग्स के लेवल पे और जाके बोलेगा प्रभु ऐसा है कि ले लीजिए ठीक है अब क्या होगा लंग्स जो है लंग्स को दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड रंग लंग्स एक्सेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देगा बट द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इज वॉट प्यारे बच्चों इट विल द डिफ्यूजन ठीक है डिफ्यूजन इज द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म ठीक है तो डिफ्यूजन प्रोसेस से आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देंगे सो हाउ मेनी मेथड वी हैव ठीक नंबर वन बाई द प्लाज्मा नंबर टू इन द फॉर्म ऑफ बाई कार्बोनेट एंड नंबर थ्री इज द कॉम्बिनेशन विद द अमाइन ग्रुप या कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कार्ब मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अमाइन मतलब ग्लोबिन का अमाइन और हीमोग्लोबिन मतलब है किसका पार्ट हीमोग्लोबिन का ठीक है तो थर्ड हुआ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसी एक पार्ट से ले जाकर किसी दूसरे पार्ट मतलब लंग्स के एरिया में डिलीवर कर सकते हैं सो दिस इज द फर्स्ट मेथड जो कि मैंने आपको बताया जिसमें कोई एक बहुत बड़ा साइंस था नहीं आज मैंने आपको टाइप्स बताया पहला टाइप बता दिया है तो नेक्स्ट क्लास क्योंकि वो बहुत बड़ा है इसलिए मैं उसको एक सेपरेट लेक्चर में लूंगी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाई कार्बोनेट फॉर्म के रूप में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है उसके बारे में बताऊंगी सो स्टे ट्यून्ड घर पे रहिए सेफ रहिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और लेक्चर को ध्यान से देखिए नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पर ये इजीली आपको अवेलेबल है और अच्छे भी हैं और अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है स्लाइड इज वेल इनफ फॉर द स्टडी ओके सो घर पे रहिए थैंक यू सो मच